，穆安会于当地时间十八号闭幕。外界注意到，本届穆安会也成为中方向国际舆论，尤其是欧洲阐释中方在多个重大问题上的立场的契机。国际社会对此也高度重视。王毅出席穆安会，以及在中国专场发表主旨演讲并接受现场提问，在场的记者人数远超其他场合。王毅现场驳斥了涉南海以及新疆的多个谬论，澄清了事实真相。王毅表示，南海诸岛历来就是中国领土。上世纪六七十年代，个别国家陆续侵占了中国部分岛礁，但中方始终保持克制，坚持通过友好协商解决问题，何来咄咄逼人？二零零二年，中国推动同东盟国家签署《南海各方行为宣言》，有力维护了南海和平稳定。目前，中国正在与东盟各国合作，加快推进南海行为准则的磋商，这将更有利于管控分歧，稳定南海，促进合作。中国和东盟国家，我们有能力、有智慧，我们来维护好南海的和平、稳定，维护好南海的呃飞跃和航行自由，也维护好其他国家在这个地区的正当的权益。华阳海洋研究中心理事长、中国南海研究院学术委员会主席吴世存是知名的南海问题专家。他告诉深圳卫视，这是他第五次参加穆安会。本届穆安会设有一场以南海问题为主题的闭门会议。他向国际战略界人士介绍了当前的南海形势以及中方立场。那么这次南海问题应该是，呃，在很多场合涉及，呃，最多的。呃，一次，在这些场合，呃，西方国家存在一些误判，有一些事实上也是误导，所以我想，呃，在这个场合重申，我们正在制定一个新的规则来管控南海形势。如果没有外部势力的干扰，我们完全可以自己处理好南海的航行自由，不受影响。实际上，南海距离欧洲十分遥远。欧洲舆论关注南海是由于美国印太战略不断搅浑水，将其加塞进西国集团峰会等美西方的协商机制，炮制相关话题。吴世存指出，南海此前已经基本恢复平静和平，目前面临最主要的外部因素是美国怂恿甚至主导的军事化。其次，以菲律宾为代表的部分生索国利用南海行为准则磋商完成前的窗口期，加大了单边侵权力度，巩固和扩大既得利益，导致海上形势紧张。对此，中国必将采取必要行动，捍卫自身权利和主张。吴世存研判，二零二四年中美在南海海空域擦枪走火的可能性相对较小，但博弈的尖锐性将会提升。值得警惕的是，就在穆安会期间，菲律宾政府再次释放假消息。十七号，菲律宾渔业和水产资源局抹黑称，有中国和越南渔民使用氢化物捕鱼，破坏了黄岩岛临近海域的珊瑚和海洋资源。外交部发言人毛宁十九号对此予以驳斥。菲方的上述表态纯属无中生有，凭空捏造。中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国政府高度重视生态环境保护和渔业资源养护，坚决打击违法违规的捕捞活动。其实菲律宾呢，此次借整个这个南海的这个环境问题呢，炒作背后的一个动机呢，是呃，他本身自身配合美国在南海地区搞这种所谓灰色地带政策的这一个新的动作。那么这种行为本身的话呢，它是不利于整个中国东盟。围绕这个呃南海行为准则进行谈判的这样一个大的气氛，那么同时的话，也对南海地区的这种稳定，呃，注入更多不确定和不稳定的因素。深圳卫视注意到，中国代表团在穆安会多个场合参与讨论，积极发声。当地时间十七号下午，原外交部副部长傅莹出席了一场主题为“印太安全”的座谈会，就亚洲的发展与安全等议题发表观点、回答提问。在回应南海航行安全问题时，傅莹表示，大家。关心红海航行安全时，说的是商船安全；但美方提出南海航行自由时，谈论的却是美国军舰随意航行的自由。The freedom of American military vessels wherever they want wants to go. So when the tension in the South China Sea, freedom of navigation of civilian ships has never been a problem. So it's just an excuse. 
傅莹指出，如今美国要重返亚太，其中一个重要的原因是看到了亚洲的经济成功，尤其是中国的快速发展。但美方实施的战略并非融入地区的和平发展，反而在试图逆转地区发展趋势。许多国家对此感到担忧，公开或私下表示不愿意选边站队。傅莹强调，中国反对在亚洲地区搞小多边安全机制，不仅因为这些排他性安全机制是针对中国的，而且因为这种做法不符合共同安全的思维方式，不利于地区稳定。Here, when we talk about security, honestly speaking, I'm not comfortable hearing this security sense of us and they. It's 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 my security, my ally's security, and not 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 the rest of the world. I don't know where we are when when the Europeans or Americans talk about security here. 除了南海问题，中方在穆安会上就美西方炮制的所谓新疆、强迫劳动等问题进行了澄清。维吾尔族的人口从不到二百万，现在已经增长到了一千二百万。新疆少数民族的平均寿命，从当年的三十岁，现在已经提高到了七十五点六岁。这不是一个维护人权的最最好的一个例证吗？至于所谓的强迫劳动，这更是啊、呃，那么欲加之罪，何患无辞？新疆的老百姓。包括维吾尔族的民众，以强迫劳动这样的借口，那么让他们失业，让他们无法工作，让他们生产出的产品卖不出去，这是人道主义吗？这是维护人权吗？王毅强调，中国的快速发展引起一些国家的不适焦虑。他们编织涉疆谎言的目的是要搞乱新疆，进而阻止中国的发展振兴。但中国也有发展的权利。百闻不如一见，我建议大家呀，就到新疆去看一看。新疆敞开大门，欢迎各国的朋友们。观察指出，王毅在穆安会的澄清发言将大大减轻在华经营的欧洲企业的运营压力。这里面是注意到，就在穆安会前夕，美西方一些政客和舆论再次施压德国大众汽车公司，抹黑称其在新疆的合资企业有所谓强迫劳动的问题，要求大众公司撤资。实际上，德国大众集团首席执行官布鲁姆去年六月就下令对新疆工厂进行独立审计。同年十二月，大众公司委托的外部审计机构发布报告，证实没有发现新疆厂存在强迫劳动的迹象。观察认为，所谓新疆问题只是美西方推动所谓对华区风险的借口。中方代表团成员、上海全球治理与区域国别研究院理事长江峰告诉市政卫视记者，此次参加穆安会过程中，他明显感觉到与中国脱钩断链的想法已然没有市场。一位欧洲外交关系智库的负责人跟我说，呃。这个脱钩断链呢是搞不搞不成的，是根本上就没有什么理由。那么，但是呢，现在呢又要去风险，这个风去风险的边界在哪儿？那么他们认为呢，大家现在在西方呢也不是太清楚。那么他主张的话，经济关系啊应该是多元化，这才是这个正确的这个选。就慕尼黑安全会议发表报告，警告世界面临多数风险。王毅昨天在和西班牙外长共同见记者时回应，强调多数不是理性的选择，共赢才是人类的未来。那您对此怎么看？好的，主持人。那我注意到呢，王毅是在访问西班牙期间回答外媒提问时做出这一番表述的。事实上呢，王毅此前刚刚参加了第六十届穆安会。我之前啊在节目中也曾经分析。因为欧洲以及中东两场大规模地区冲突的持续延烧，而且呢，包括乌克兰总统泽连斯基以及以色列总统赫尔佐格与巴勒斯坦总理埃什塔耶等等冲突当事方的领导人，他们呢都来到了慕尼黑。那本届穆安会啊，可谓是规模空前，关注度空前。一百八十多名国家以及政府的领导人和防务主官到会。美国 CNBC 电视台呢，甚至称。这是穆安会的办会史上最有影响力的一届，同时啊，更应该指出的是，王毅参会一行所带来的中国焦点，也是本届穆安会最受舆论瞩目，更是主办方礼遇规格最高的会程之一。那么，六十届穆安会设置了四场国别主题的专场会，中国啊是其中之一。穆安会主席、德国外交界的重量级人物克里斯托夫·霍伊斯根。他呢主持了其中的两场，那么中国同样是其中之一。所以啊，就本届穆安会的最大主题来提问，参会的中国外长，这位外媒记者呢，无疑是找对了人。世界会不会陷入到多输困境呢？应该说，这是当今欧洲乃至全世界的最大的痛点。本届穆安会主题设置很精准。
如果地区冲突无法止息，甚至呢持续外溢升级，那么多输就是不可避免、代价巨大的困局。多输的反面是共赢，外媒记者问得到位，王毅答得格外精彩。中国外交部官网下午已经发布了这段实录，篇幅不长，大概九百字，但是呢信息量极大。关注大国外交走向与里面乃至。焦虑世界的前途命运，建议啊都该对王毅的这段话来细细研读。我认为，对困扰当下欧洲乃至整个世界的最大的痛点，王毅的回答把脉症结所在，开出了对症的药方。